guys, what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de viol, de l'éducation de notre jeunesse africaine, ivoirienne, et de tout ce qui va avec. Ça fait quelques jours, quelques semaines même d'ailleurs, qu'il y a toute cette vague là sur les réseaux sociaux à propos du hashtag « Je suis une victime ». Le hashtag a été créé par une jeune femme qui a finalement eu le courage de dénoncer son agresseur, de dénoncer son violeur. Par après, il y a plusieurs autres jeunes filles qui se sont senties inspirées et encouragées de faire la même chose. Donc, elles ont tout simplement partagé leur histoire, dénoncé leur agresseur, de là même à dire leur nom. Et ça a été propagé sur les réseaux sociaux, ça a été propagé sur Twitter euh, pendant des jours. Et donc, euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des témoignages qui sont troublant, mis à part le fait lui-même. Et c'est troublant aussi parce que... Euh, il y a plusieurs noms qui sont sortis et tu te rends compte que ce sont des personnes que tu connais, des personnes que tu as côtoyées à un moment donné, des personnes à qui tu aurais fait confiance, des personnes avec qui tu t'es retrouvé même dans des situations bizarres, peut-être un jour, qui sait. Mais en tout cas, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'ailleurs, ça arrive aussi chez nous et même très près de chez nous. C'est vrai que tout ce qui est par rapport au sexe ou la sexualité ou le viol et tout ça, ce sont des choses taboues dans notre culture, ce sont des choses dont on ne parle pas. Pas vraiment ce sont des choses qu'on ne connaît même pas on n'a pas beaucoup de connaissances par rapport à ça et c'est vraiment triste il faut que ça cesse parce que c'est à cause de du tabou qu'il y a autour de ça à cause du, du manque de connaissances à cause du manque de sensibilisation qu'on se retrouve aujourd'hui avec des cas comme ceux qu'on a aujourd'hui et qu'on se retrouve surtout avec une mentalité de merde. Excusez-moi, mais on se retrouve avec une mentalité de merde. Euh, des commentaires stupides. Pour nous, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui n'a même pas besoin d'être euh, like, we don't even need to talk about les gens. Quelque chose dont on n'a même pas envie de parler et c'est dommage. Je pense que on ne s'en rend pas compte du courage et de la force tout simplement que ça demande pour une victime de, de parler de, de son histoire tout simplement, de parler du fait qu'elle a été violée, de parler de la personne qui l'a violé de dénoncer cette personne là ce n'est pas chose facile surtout quand on sait que on va te regarder bizarrement de là à te dire mais mm, tu as porté quoi mm, tu faisais quoi là bas mm, tu as bu Mmh, tu as fait ci, mmh, tu as fait ça. Tout est disposé en fait à toujours mettre la faute sur la victime, à toujours blâmer la victime, à toujours dire bah écoute tu as porté un décolleté super plongeant, à quoi est-ce que tu t'attendais Tu as porté un short, toutes tes fesses étaient derrière, toi tes grosses fesses là, tu portes les choses comme ça. Fesse qui est là là, on peut pas couper. Elle n'a qu'à couper ses fesses, elle peut pas, ça va pas non plus, ça veut pas non plus dire qu'elle va se priver de porter un short si ça lui plaît. Elle fait ce qu'elle veut, elle porte ce qu'elle veut et ça ne veut en aucun cas dire que c'est une invitation pour toi de venir euh, sauter sur elle. Alors là, pas du tout. Donc, de voir des commentaires du genre, euh, on était à une soirée, elle avait bu et tout ça, c'est toujours du viol. Elle a porté un truc super moulant, tous ses seins étaient dehors, toutes ses fesses étaient dehors. Ça ne veut pas dire qu'elle veut coucher avec toi, mon cher. Avoir, faire l'amour avec quelqu'un, c'est quelque chose de... De, de mutuel. Tu veux faire l'amour, je veux faire l'amour, on fait l'amour. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais en aucun cas, c'est une histoire de « Oh, j'ai bien envie de lui faire l'amour, même si elle ne veut pas, je vais quand même lui faire l'amour. » Ça n'existe pas. Vous n'allez pas me dire que je suis chez moi, je, je sors, j'ai oublié de fermer ma porte. Ça veut totalement dire qu'il n'y a pas de problème. Je suis OK avec le fait que les, 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 les braqueurs viennent chez moi, qu'on vienne me voler ma télé, qu'on vienne me voler ceci, qu'on vienne me voler cela. Genre, en fait, même c'est même pas possible de comparer les deux, mais je n'arrive juste pas à comprendre comment est-ce que euh, la faute est toujours sur la victime. Vous n'allez pas me dire que le fait de m'habiller extrêmement sexy ou le fait de sortir la nuit ou le fait de boire ou le fait de vivre ma vie tout simplement est une excuse pour moi d'être violée. Si un homme qui me voit, je suis belle, je suis sexy, je l'attire et tout ça, il n'est pas capable de comprendre que quand je lui dis non, c'est non ou que même quand on y va très loin et qu'après je lui dis non c'est non on est d'accord s'il vous plaît que le problème ce n'est pas moi dans ce cas là il y a un plus gros problème le problème n'est plus à mon niveau si tu n'arrives pas à te contrôler si tu n'arrives pas à comprendre que l'autre personne ne veut pas c'est une agression et ce n'est ce n'est pas correct ce, ce n'est pas normal 
tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile à comprendre ou même aller dire à la victime mais que oui, euh, depuis, tu n'as même pas porté plainte, que si c'est la vérité, tu aurais porté plainte. Porter plainte au commissariat à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que quoi Un tel m'a violé, un tel qui a un grand nom peut-être m'a violé. On est d'accord que ça ne va pas arriver quelque part, malheureusement. En fait, il y a toute une éducation à refaire. C'est vrai que là, bon, ce qui est fait est fait, c'est dommage. Mais moving forward, euh, pour les années à venir, pour les générations à venir, maintenant qu'on sait un peu, qu'on a un peu plus de, de connaissances, qu'on est un peu moins bête, il faut que les choses changent. Il faut enlever ce, ce mindset de que hum, non, elle a dit non, mais ça veut dire oui, il faut insister un peu et puis elle va dire oui. Non, c'est non. Et la chose que je trouve aussi triste, c'est que des fois, nous-mêmes en tant que fille, en tant que, que victime, on n'est on pas, pas consciente du fait qu'on peut se faire violer ou qu'on va se faire violer ou que ce qui vient de nous arriver a été une agression ou que ça a été du viol. Parce que à nous-mêmes, on n'explique pas les choses. On te dit juste, ne fais pas ci. Ne fais pas ça, ne porte pas ceci, tu portes ci, tu es une pute, calling names et tout ça. Et il n'y a aucune explication, il n'y a aucune éducation, il n'y a aucune sensibilisation. On dit juste tout le temps aux jeunes filles, ne fais pas ci, ne porte pas ça, hmm, quelque chose va t'arriver, hmm, ceci va t'arriver. Toujours, toujours, c'est nous, on doit faire quelque chose pour ne pas que quelque chose nous arrive. Je suis d'accord, il faut se mettre en sécurité soi-même d'abord, mais ça ne veut pas non plus dire que euh, on doit se balader dans la rue ou bien constamment à penser au fait que, oh non, je dois faire comme ceci parce que sinon on va me violer. Oh non, je dois faire comme cela parce que sinon quelque chose va m'arriver. Dans ce cas, encore, je répète, c'est qu'il y a encore un plus grand problème que ça. Le problème n'est plus à mon niveau. C'est bien un homme, justement, maintenant, qui doit comprendre que, oh hey, quand je vois cette fille à marcher, ça ne veut pas dire que je peux tout simplement aller me jeter sur elle. On dit toujours aux filles ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, tandis qu'aux hommes, on ne dit rien. Comment est-ce que ça peut marcher oui, on nous dit de nous mettre en sécurité, mais il faudrait aussi que les hommes sachent qu'il ne faut pas agresser une fille. Il faudrait que les hommes sachent aussi qu'il ne faut pas violer une fille. C'est tout bête, c'est tout simple. Pourtant, on a tellement de mal à faire ça. On encourage les hommes à dire oui, non, toi tu es un homme, oui, toi tu peux hum, ça. Donc aux filles, on leur dit non, faut te cacher, non, faut pas porter ci. Si tu fais ça, un homme va te faire ci. Mais ça n'a ça pas de sens en fait. Où est-ce qu'on like, on se rencontre à quel niveau On se rencontre à quel niveau À quel moment est-ce qu'il y aura la Paix, à quel moment est-ce qu'il y aura une sécurité réelle dans nos sociétés si euh, on reçoit deux différentes éducations, si on reçoit deux différents messages, si on reçoit des signes différents. Ok, oui, les filles, il faut prendre des précautions, il faut s'assurer euh, de, de sa sécurité avant tout, mais aussi les gars, à arrêter de, de vouloir blaguer les filles, de vouloir les manipuler, de vouloir abuser d'elles et tout ça. It's not right. Parce que je répète, si un homme n'est pas capable de se contrôler parce qu'il a vu une petite culotte ou parce qu'il a vu que la fille était assez vulnérable, le problème ne vient pas de la fille. Le problème ne vient pas de sa petite culotte. Le problème ne vient pas de ses gros seins ou de ses grosses fesses ou de sa taille fine ou de son quoi que ce soit. Le problème vient de l'homme. Je suis choquée de voir qu'il y a des gars qui se disent quand même mais non, elle a bu, elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus. Ou alors il y en a qui vont dire mais on a commencé à s'embrasser et tout ça, moi je ne pouvais pas m'arrêter. Bref, c'est la même chose. Si on ne va pas apprendre aux jeunes hommes, aux hommes, aux garçons euh, à se contrôler, à respecter la femme, à respecter sa volonté, à respecter ses droits, euh, il ne faudra pas non plus tout le temps mettre la faute sur les femmes. Au jour d'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, tout ce qu'on a, c'est notre voix, c'est notre parole, c'est juste euh, comme ce qui se passe sur Twitter en ce moment, de pouvoir en parler, de finalement euh, montrer que ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui sont très fréquentes et ça prouve à quel point aussi les femmes sont fatiguées. Elles sont fatiguées de, de toujours recevoir la faute, elles sont fatiguées de se faire violer tout simplement, elles sont fatiguées de, de garder le silence, elles sont fatiguées de ne pas avoir de solution, de 
de, de se sentir sale elle-même co euh, constamment. Il faudrait soi-même commencer à changer la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit, la manière dont on voit certaines choses. Il faut commencer à être plus sensible à certaines choses. Et au niveau aussi des autorités locales, il faut mettre en place des événements, des campagnes de sensibilisation, des je ne sais pas trop quoi, peu importe ce que vous pouvez faire pour éviter que ce genre de choses-là continue d'arriver tout le temps. Ici aux états unis ils ont le hashtag MeToo qui est un mouvement, ça a commencé juste comme un hashtag aussi. Aujourd'hui, c'est une grande organisation qui a souvent des événements, euh, des campagnes de sensibilisation, qui a même été jusqu'à collaborer avec euh, le gouvernement pour mettre en place des lois, pour mettre en sécurité ces femmes-là, pour les aider à, à guérir de leur trauma pour les victimes et aussi pour éviter qu'il y ait plus de victimes tout simplement. Et je pense que ce n'est pas sorcier, c'est quelque chose qu'on pourrait totalement faire chez nous en Afrique. Euh, en Côte d'Ivoire notamment. J'ai été contente de voir qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé à leurs parents qui apparemment voudraient aider ou euh, commencer des démarches pour régler cette situation-là. Et je suis curieuse et j'ai hâte en fait de voir le résultat de ce qui va arriver, ce qu'ils feront. J'ai hâte de voir les retomber parce que ça serait dommage que c'était juste le hot topic du moment ou juste la, la petite vague du moment où tout le monde en parle et tout ça. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de de délicat c'est quelque chose qui détruit je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que maintenant de commencer à construire une sécurité dans notre société au niveau de tout ce qui est agression et violence sexuelle surtout faite aux femmes et aux enfants aussi je pense qu'il faut enfin lever ce tabou là qu'on puisse en parler plus ouvertement ça ne veut pas dire qu'on est vulgaire ou ça ne veut pas dire qu'on est sale ou ça ne veut pas dire que qu'on n'a pas une bonne éducation ou quoi que ce soit absolument pas c'est juste ce sont des choses qu'il faut savoir. Il faut être au courant de, de toutes ces choses-là pour ne pas qu'après, quand ça arrive, on se retrouve avec des séquelles, avec des, avec, avec des plaies qui sont difficiles à guérir et avec des cas qu'on ne peut pas punir, avec euh, des cas qui n'ont pas de solution. Genre, ça reste comme ça et puis voilà. Pour tous ceux qui ont été victimes, je sais que c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile de dénoncer, c'est pas facile d'aller vers ses parents, c'est pas facile d'aller vers la police, mais il faut au moins quand même pouvoir faire ce travail là de soi pour pouvoir euh, venir à terme avec la souffrance c'est vraiment pas facile j'en suis convaincue mais euh, c'est grâce à vous aussi qu'on peut éviter ce genre de choses là donc j'encourage toutes celles qui continuent d'en parler j'encourage toutes celles qui ont leur mot à dire j'encourage toutes celles qui se font violence à recevoir tout le temps des, des commentaires désobligeants des commentaires désagréables euh, qui, qui veulent la justice franchement je pense que il était temps que ça arrive donc en tout cas arrêtez de blâmer les victimes ça n'a rien à voir avec elles si elles se sont faites violer je suis persuadée que Personne ne veut se faire violer, personne ne veut se faire voler quelque chose. Surtout que c'est une chose que tu ne peux pas reprendre. Nobody wants to go through that. Et aussi les hommes, faites un effort quoi. Enfin, soyez plus ouverts d'esprit, comprenez les femmes, comprenez que mon décolleté ne veut pas dire « Ouais chérie, viens me sauter là-dessus » pas du tout ok donc euh, ouais je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo euh, je suis vraiment ouverte à avoir cette conversation là parce que c'est quelque chose qui me touche de près et de loin j'espère que ça vous a plu de discuter un peu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse continuer la discussion and i will see you in my next one Mouah.